Ya estamos grabando, vamos a comenzar. Bueno, primero vamos a platicar de, del examen y a dejar la, la solución. Este, no, ha, no he acabado de calificar el examen, este, voy como de la parte de problemas. Llevo como la mitad de los exámenes calificados, este, así que yo creo que ya para el viernes ya les regreso sus exámenes calificados y su calificación. Eh, me toma bastante tiempo porque lo que hago es, ustedes me, me envían documentos de todo tipo, algunos PDFs, algunas imágenes, algunos me enviaron incluso eh, un documento de Word. Entonces, este, yo bajo todos esos documentos, los convierto todos a PDF. Los que me envían varios archivos, dejo un solo PDF en un solo archivo. Y entonces ese único archivo es el que califico. Entonces los, después los paso a, a la tableta, al iPad, y ahí este, con la pluma del iPad los voy calificando como si los tuviera en papel. Y ese archivo calificado se los voy a hacer llegar a, a cada uno de ustedes por correo electrónico. Eh, el, el examen de la parte teórica, ese ya fue calificado automáticamente en Classroom y creo que ya le llegó este, su puntaje. ¿Me podrán confirmar si fue así? ¿Les llegó un correo con, con esa información? Sí, la instrucción sí, llegó. Ok, gracias. Bien, vamos a revisar, este, la, a ver las soluciones de de ambos y a platicarles las soluciones de, de ambos exámenes sobre todo de este, ahorita de, del teórico donde bueno hay varios detalles que comentar voy a compartir la la pantalla bueno, entonces, este, del teórico, pues les llegó un puntaje máximo 30. Y el PDF que estoy calificando, ahí, este, el, la suma que hago, pues es máximo 70. Este, anoto los puntos que van ganando por cada problema, incluso en el segundo por cada inciso. Entonces, este, ya nomás lo sumo a mí, pues tendrá que coincidir con lo que después yo suba a Classroom como calificación final. Eh. Ya estoy presentando. Vamos a Classroom, a la sección del examen, y voy a entrar al examen teórico para contestarlo. Este, bueno, estas eran las preguntas. La primera era, ¿cuál de las siguientes variables no es una variable de estado? Y pues esto está muy fácil, era trabajo. ¿sí? Este, energía interna, entropía, temperatura y presión, sí son variables de estado, el trabajo no. La segunda pregunta, aunque les pudo haber aparecido en, en, en diferentes orden, pero la siguiente pregunta que voy a revisar es, ¿cuál es la eficiencia máquina de una máquina de carnado que opera entre los 200 y los 20 grados? Aquí hubo muchas respuestas para el 90%, pero la respuesta correcta, que también hubo varias, es 38%. ¿En qué se equivocaron? ¿En qué hicieron su cálculo con una escala de temperaturas relativa, con los grados centígrados. Recuerden que todos estos cálculos de segunda ley, bueno, y en general en toda la termodinámica, si no están haciendo un cálculo de una diferencia de temperaturas, entonces no lo pueden hacer en grados centígrados. Hay que hacerlo en una escala absoluta de, de temperaturas. Cuando lo haces con el 200 y el 20, te da el 90. Y es lo que muchos de ustedes erróneamente contestaron. La siguiente pregunta dice, una máquina de carnó de ciclo continuo que en cada ciclo realiza trabajo y pierde energía en forma de calor hacia un depósito a baja temperatura, 
Lo hace sin aporte de energía térmica que provenga de una fuente a alta temperatura. ¿Qué le, ¿Qué le iba a violar? Obviamente la respuesta está entre la primera y la segunda. Aquí la ley cero, la tercera ley y la segunda ley. Igual la siguiente pregunta no tiene nada que ver. Pero la cuestión está entre la primera y la segunda. En este, en este problema es la primera ley. ¿Por qué? Porque nos dice sin aporte de energía. Piensen que la máquina térmica la conectamos a un a un horno, y de ese horno sale la energía térmica que calienta el fluido que va por el boiler. Si no hay ese aporte, ¿cómo es que yo voy a realizar trabajo? ¿Y cómo es que yo voy a perder calor hacia el exterior si no existe ese horno, este, si no existe esa fuente de energía que me aporte a energía térmica? Entonces estoy generando trabajo y eliminando calor de la nada, esa es una violación de la primera ley, no de la segunda, porque estoy creando energía de la nada. En cambio, la siguiente pregunta sí tenía que ver con la segunda ley. De nuevo, les pongo las mismas opciones, la ley cero, la tercera ley y la de movimiento no tiene nada que ver. La respuesta está entre la primera y la segunda. Pero se dice, es un ciclo de Carnot. Cada ciclo realiza trabajo, recibe energía de una fuente térmica, ahora sí la recibe, pero no disipa calor a un depósito a baja temperatura. Es decir, en otras palabras, me está diciendo que toda la energía calorífica que recibe la convierte en trabajo, el 100%. Y eso ya saben que es imposible que ni siquiera una máquina de Carnot lo pueda hacer. Y eso es una violación a la segunda ley de la termodinámica. Entonces, en esta pregunta era la segunda ley. Esta también tuvo algunas confusiones. El objetivo de una máquina térmica de Carnot de ciclo continuo es convertir la entrada de calor en una cantidad equivalente de trabajo. Esto no es posible. Esta frase es lo mismo que aquí vimos que es imposible. No puede todo el calor que entra en una máquina convertirse al 100% en trabajo. Tiene que haber necesariamente disipación a la zona fría. Entonces el, el primer renglón no es posible. Luego, convertir trabajo en una cantidad equivalente de trabajo. El objetivo de una máquina térmica no es convertir trabajo en calor. Es al contrario, de una entrada de calor, convertir trabajo, aunque no puede ser cantidades equivalentes. En todos los dos primeros renglones no es posible. El que sí es, es la, la, el tercer renglón, pero me lo voy a brincar para leer los últimos dos. Los últimos dos dicen utilizar el trabajo para transferir calor a un depósito a baja temperatura o realizar trabajo para transferir calor a un depósito a alta temperatura. El objetivo de una máquina térmica no es utilizar trabajo para transferir calor. Yo no quiero transferir calor, yo quiero realizar trabajo. Por lo tanto, la respuesta es la tercera. Realizar trabajo tomando energía calorífica, pero no es al 100%. En el proceso pierdes algo de esa energía calorífica. Bueno. Aquí había que hacer un cálculo muy sencillo, que era una simple suma. Una cantidad de calor cruzó las fronteras del sistema. Y la energía del sistema disminuyó 150. Es decir, tu sistema se enfrió y perdió 150 joules. Pero a la vez tú estás haciendo, traba estás haciendo trabajo este, en 30, ¿sí? O sea, que si no hubieras hecho estos 30, la disminución hubiera sido mayor. ¿Cuánto calor cruzó las fronteras? Pues 150, este que es la disminución de la energía, más 30 por el trabajo hecho. Entonces la suma es 180. ¿sí? Aquí les puse todo tipo de opciones. Dejar el mismo 150, dejar el mismo 30, eh, a 150 restarle 30 que es 120, 150 sumarle 30 que es 180, dividir 150 entre 30, dividir este... 30 y 350, o decir que hacían falta datos. Pero pues es un sistema, es un balance de energía de ver qué entra, qué sale. Y en este caso, para este para que este bueno, 
¿Por qué no son, los, solo, no son solo los 150? Porque se hace trabajo de 30, entonces hay que añadir otro 30 y eso da 180. Y la respuesta era 180. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede con la temperatura del aire cuando se comprime en un compresor adiabático? En un compresor adiabático el aire siempre aumenta su temperatura, no se mantiene constante, no disminuye. Esto no tenía sentido de que no existen los compresores adiabáticos, claro que existen. También esto de algunas veces una respuesta y algunas veces otra respuesta tampoco tiene sentido. Eh, no puede saber si necesito más datos, tampoco es cierto. Siempre aumenta su temperatura en un el aire en un compresor adiabático. Eh, la siguiente pregunta... Estás trabajando en laboratorio, es decir, estás en una situación real. Aquí quisiera hacer énfasis en que en el, en el enunciado, en la forma que lo escribí, yo le añadí la palabra laboratorio para dar a entender que de veras yo estoy trabajando con ese sistema. No es en papel, no es, no es, este, es una situación real. Bueno, estoy con una sustancia pura en un sistema diabático. ¿Qué puede decirse acerca del cambio de la entropía? Yo hago algo con esa sustancia. ¿Qué pasa con la entropía de esa sustancia? En este? ¿Qué puede decirse del cambio de entropía? Pues lo único que puede decir es que aumenta. ¿Sí? Este, el cambio de la entropía aumenta. No puede, este, se podría haber mantenido constante si hubiera dado información de que podría ser un sistema este, reversible, pero simplemente con decir que, que de veras lo estoy manipulando, siempre aumenta. En el siguiente sí digo que es reversible y adiabático, un proceso reversible y adiabático. Lo que esté haciendo, este, que es, este, bueno, aquí simplemente dice que es un proceso, lo que esté haciendo, este, ¿qué pasa con la entropía del vapor?, pues nunca aumentará, se mantendrá constante. No va a aumentar, no va a disminuir, no puede ser posible que algunas veces suceda una cosa y otras veces suceda otra cosa. Esto, esto tampoco tiene sentido, no, puede ten, no puedo tener vapor sobrecalentado en un proceso adiabático, ¿por qué no? Eso, es, este, eso no tiene sentido. Aquí, reversible, nunca aumentará. Eso, este... Es muy parecida a la última pregunta, pero, pero por ahí tiene una, una trampa, una, una trampa en la que había que pensar. Para el fluido de trabajo en un ciclo de Carnot, desde que me dicen que es ciclo, y entre paréntesis le puse reversible para que no hubiera dudas de Carnot, pues ya sabemos que el cambio de entropía en el ciclo es cero. Pero yo no estoy preguntando por el ciclo. Yo estoy preguntando por el cambio de entropía durante el proceso isotérmico de adición de calor. Recuerden que el ciclo de Carnot tiene cuatro etapas y una, y una de las cuatro etapas es un proceso isotérmico en la que se adiciona calor. ¿Qué sucede con la entropía durante esa cuarta parte del ciclo? Pues en esa cuarta parte del ciclo la entropía ya aumenta. ¿eh? El ciclo total no aumenta, queda igual, pero no pregunto por el ciclo total, pregunto por una de las cuatro partes. Recuerden que hay dos partes en donde la entropía aumenta y hay otras dos partes donde la entropía disminuye. Y cuando hago la suma de esas cuatro partes, queda en cero. Pero yo preguntaba para lo que sucede durante el proceso isotérmico de adición de calor, ahí aumenta. Y ese fue el examen teórico. Preguntas. No, pues a lo mejor pero preguntas no, maestro, pero sinceramente a mí sí me pareció muy poco tiempo para, para responderlas todas. Este, un minuto por pregunta. A mí también, profe. ¿Cuánto? ¿Cuánto que sean por pregunta? Pues mínimo dos minutos, porque de aquí en lo que leíamos y, y tratábamos como de, de entender las... las opciones, porque a mí sí me comió el tiempo y más porque en cuanto dijo, ya mandé, no fue así como de, ay, llevo la mitad y pues así lo mandé. Mira, todo es, es eh, les dije, es un, esta parte del examen, un examen bajo presión. Este, piensen cuántos, 
exámenes, a veces uno se la pasa viendo la pregunta y lo mismo da que les dé este, un minuto, que les dé diez minutos. Me voy a quedar viéndola, ¿sí? Este, cuando, cuando leo una pregunta o lo sé o no lo sé, ¿cuánto me tardo en leerlo? A ver, una máquina térmica de calor de ciclo continuo, ya entendí de qué se trata, que en cada ciclo realiza trabajo y pierde energía en forma de calor. Ok, ya se trabajo y pierde energía en forma de calor. Ya lo sé. A una zona de baja temperatura. Sin aporte de energía. Ah, sin aporte de energía térmica. ¿Cómo es posible que sin aporte de energía térmica y una fuente? ¿Qué violaría? Ah, ya sé que viola algo. Y entonces veo las opciones. Cero, primera ley, segunda ley, tercera ley, segunda ley. Viola, primera o segunda. Descarto de inmediato la cero, tercera y segunda de, de movimiento. ¿Qué llevo? ¿Medio minuto? ¿Me puedo dar otro medio minuto para leerlo? Este, pero entiendo en el sentido de que este, si lo tengo claro, si tengo idea, consideraba que era suficiente. Este, se trataba de un, de, sí, efectivamente de un examen diseñado para que se realizara bajo presión. Este, además también yo tengo que ver mis, mis las posibilidades de, de que esto se haga rápido y no empiece la circulación de información entre ustedes. Ustedes saben que eso es ine inevitable y pues yo también tengo que hacer algo al respecto. ¿Sí? Espero también entiendan esa parte. Eh, voy a... Este, los resultados fueron muy malos en general. Sin embargo, sí hay un examen de 30 puntos. ¿sí? Y hay algunos exámenes de veintitantos, pero bueno, este, un, un examen de 30, este, no, yo, yo hubiera esperado muchos más de veintitantos. Este, sí, en general este, fueron, fueron, fueron muy bajos. Este, déjenme ver. Al final de calificar cómo le va a todo el grupo y ya este, podría pensar en replantear al, algo, este, sobre todo en esta parte teórica, ¿sí? Este, no sé, este, un, una posibilidad es hacer, al, hacer otro examen, hacer otro examen teórico que complete la calificación. ¿Qué pensarían ustedes? No. No, este, no cancelar, ¿sí? Este, porque de veras creo que sí me midió realmente lo que esperaba, este, y me doy cuenta, este, y pues, pensemos en, 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 en esa persona que, que tuvo los 30 puntos, pues para mí también es muy valioso enterarme, es, para mí es muy valioso enterarme, este, de cómo va cada quien, pero sí podríamos hacer algo extra para, este, equilibrar esa parte. ¿Qué pensarían ustedes? Sí, maestro. Sí, sí, sí bueno. estoy de acuerdo. Este, pero déjenme verlo de aquí el viernes, sobre todo este, para terminar de calificar la parte de problemas y este y pudiéramos hacer de la de problemas eso eso sí este no 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 haríamos algo, pero de la de teoría sí podríamos hacer otro para este para ¿Cómo le podría llamar este, este para, un, para quizás se me ocurra hacer una especie de curva en esa parte teórica para que a, aumente, ¿de acuerdo? Este, ahora, ya se dieron cuenta cómo son y ya estarían preparados para algo similar, ¿de acuerdo? Pero de, de, dejen terminar de revisar. Ahora vamos a ver... El examen de problemas, este, la solución, una vez se la voy a mostrar, aquí está. Estos fueron el par de problemas. Aquí también me encuentro varias sorpresas. Este, el, bueno, el primer problema, ya saben, el número de listas, algunos hicieron el A y algunos hicieron el B. Lo que llevo calificado, que será como la mitad del grupo... A, la, a prácticamente la mayoría de, de ustedes, eh, el 1 lo tienen bien. 
por ahí hay este, unas pocas personas que, que hay algunos detalles que les estoy haciendo énfasis en que se equivocaron en el, en el uno, pero en general la mayoría de ustedes les fue bien. Era un problema muy sencillo, este, incluso aquí van a ver la solución que yo hago, pues escribo hasta de más, es este, un problema de equilibrio, este, a, a lo que voy que pensaría que incluso es un problema que lo pudieron, a, que se lo pudieron haber encontrado desde un examen de fisicoquímica, este, tienen una muestra de agua líquida, este, a cero grados, pero otra a 50 grados, este, y las pondremos y alcanzarán el equilibrio. Entonces hago un balance de energía, como es líquido, la, la entalpía, digo, el cambio de energía interna es prácticamente igual a DH. Este, entonces utilizo el MCP delta T, tengo la masa, tengo, el problema me da CP constantes, tengo las temperaturas, y entonces este, esta es la muestra que se va a calentar, pues lo que, lo que esta agua, este, gana es lo que esta otra que está caliente pierde porque se va a enfriar algo similar sin gramos lo, lo, el mismo cp un delta t diferente este uno ambas ecuaciones despejo la, la temperatura final que es la misma para ambos 306 grados kelvin que es lo mismo que 33 grados centígrados y pues esta fue agua líquida que se calentó, esta fue agua líquida que se enfrió, nunca dejaron de ser agua líquida y esa es también parte de la respuesta. El inciso A estaba muy sencillo. El inciso B era igual de sencillo, solamente que tenía hielo, este, tenía agua líquida a 50 grados, una ecuación similar a la que vimos en el inciso A, de este, 100 gramos a 50 grados centígrados, y aquí parte de la diferencia, bueno, que tenía hielo a cero grado. Cuando yo pongo agua líquida con hielo, pues el hielo se va a fundir y, es, y, esa, y todavía queda energía para que esa agua líquida este, aumente su temperatura. Entonces aquí el detalle extra, pero no lo da el problema, es que hay que incluir el delta H de fusión del hielo y son 50 gramos de ese hielo que pasan al líquido y con el CP del líquido, porque ya es líquido, aquí es donde algunos, pocos, pero sí algunos de ustedes se equivocaron cuando hacen su balance con el hielo, no, no sustituyen el 419 de, del agua, sino sustituyen el 2. que era 2.11 11 del hielo y ahí sí se están equivocando porque ya no se trata de hielo, el hielo ya se fundió, este, el hielo nunca se enfrió ni se calentó, este, o sea no hay posibilidad de que se enfríe, de que el hielo baje su temperatura, entonces este cálculo tiene que ser con agua líquida, bueno igualamos las ecuaciones y despejamos un 279 grados Kelvin o 6.8 grados centígrados, bueno este, este problema fue muy muy sencillo y muestra de eso que la mayoría de ustedes están teniendo esos 20 puntos. Este, el, el segundo problema es una turbina. Vapor de agua, me dan la, lo que entra a la turbina, vapor de agua a alta presión, alta temperatura. Y me empiezan a dar datos de tuberías, velocidades, es de localizaciones, dirán, ah, quieren que calcule el cambio de energía cinética y cambio de energía potencial, este, ya sé que es despreciable y si lo hubieran incluido se darían cuenta que esos cambios de energía cinética y potencial hubieran sido muy, muy pequeños. Pero no, sobre todo está el dato de, bueno, sí lo pudieron haber hecho, pero sobre todo está el dato de 5 centímetros y 2.5 metros por segundo de la entrada, este, para, saber, para poder contestar el primer inciso, los kilos por segundo de vapor de agua que entra a la tubería. ¿sí? Este, bueno, también me da el, la salida del, de la turbina, que es vapor saturado, a 0.9 
bar. Entonces me preguntan el flujo másico, la potencia obtenida por la turbina y la eficiencia de la turbina. El inciso A, el que valía 10 puntos, también la mayoría de ustedes lo está contestando correctamente. Muy pocos de ustedes se han equivocado en ese inciso. Lo que había que hacer es efectivamente, aquí está, aprovechar hacer un balance de masa, tengo una ecuación conocida por todos nosotros para flujo másico, nos dicen que va una tubería, me dan el diámetro de la tubería, puedo calcular el área de la tubería y despejo el flujo másico. Y ahí está, de la forma más sencilla posible, 10 puntos. Ah, bueno, tenía que ir por a tablas y buscar un volumen específico, pero no es ningún problema porque tengo la presión y la temperatura. Y ahí me doy cuenta que ese par de datos se cruzan como vapor sobrecalentado en las tablas A5 del Sengel y obtengo ese valor de punto 18. Y entonces esta parte valía los 10 puntos. La segunda parte, aquí ya podría decir que la mitad de ustedes la, la contestó, la otra mitad no lo contestó. Me piden la potencia de la turbina. Este es un problema que hemos hecho muchas veces. Este, el, vean sus apuntes, vean los problemas resueltos. Y este, y este recuadro, este, este recuadro lo hemos contestado muchas veces. No era necesario que escribieran el balance de energía completo. Lo podían reducir a estado estacionario. Eh, yo, este, no hay problema, lo, lo pueden haber considerado o no, pero la mayoría de, de nosotros, porque yo también lo resolví, pues ignoramos la parte de energía cinética y potencial, nos quedamos con la diferencia de entalpías, despejamos la potencia, las entalpías de tablas. De nuevo, del vapor sobrecalentado, tengo los 14 bares y los 30 grados centígrados, en la salida me dicen que es vapor saturado directo y a punto 9 bar, directamente me voy a la tabla 5 del Sengel. Este, hay que interpolar, al menos en esas tablas del Sengel que tengo, porque no hay un renglón de 90 kilopascales, creo que hay uno de 100 y uno de 80, 75, pero bueno, es una interpolación muy sencilla y obtenemos este 2670. Restamos, multiplicamos por el flujo másico del inciso A y tenemos la potencia, menos 9.9. Muchos de ustedes contestaron en números cerrados como 10. Está bien, este, no, no me pongo a, a discutir esas cifras significativas. ¿sí? Y aquí estaban 20 puntos. Este problema lo hemos resuelto muchas veces. Pero lo que me sorprende es que ahí se quedan, no he terminado de calificar, llevaré la mitad, este, como 15 exámenes de 32, por ahí ando más o menos, nadie, nadie sigue al último inciso, nadie. Y esta es la parte que me preocupa, porque podría decir, este pudo haber sido un examen de fisicoquímica, este es un ejemplo de termodinámica, un ejemplo que hemos hablado muchas veces, pero lo que yo le he dado mucha importancia de segunda ley y de hacer comparaciones entre procesos, o sea, de sacarle jugo, información a la segunda ley, este, ni siquiera lo intentaron, nadie lo intentó. ¿sí? ¿Qué nos pedía la eficiencia? Y la eficiencia... La tenemos en un ejemplo de clase, es la potencia real, que ya la tengo, el menos 10 o el menos 0.99, entre la potencia de la turbina reversible equivalente para este problema. Entonces tendría que hacer lo que hemos hecho. En la última clase les dije ya n veces hemos hecho este, el caminito de plantear mi turbina o mi equipo reversible para, este, para conocer información de mi turbina real. ¿Qué tenía que hacer? Pues plantear una turbina reversible, es hacer el balance de segunda ley, aunque este renglón se lo pueden evitar porque ya saben que entonces en esa turbina reversible la entropía de entrada es igual a la de salida. Como yo tengo la entrada, busco la entropía de entrada y esa entalpía de entrada va a ser igual a la entalpía de salida. Entonces, este, con la, la primera ley, no, este, bueno, repito la ecuación de primera ley, pero ahora con una entalpía reversible, este, como la entalpía de entrada es igual a la de la salida, busco la entalpía 
reversible a la salida, 2524. Entonces, hago el balance de energía, pero ahora para, para el caso reversible, y en vez de darme este un que me había dado por acá arriba, este 10, perdón, el 10, pues ahora me da un 13, obviamente esperaba más, entonces ese, ese 10 entre ese 13 me da una eficiencia del 70%. ¿Sí? Creo que este procedimiento de aprovecharnos de la máquina reversible en las, en las, este, cuando estuvimos en, en segunda ley y ahora incluso este, con, con máquinas térmicas, yo podría ya hasta contar que lo hemos repetido de 5 a 10 veces. ¿sí? Este, Voy a hacer ese, cal, ese cálculo de cuántas veces, no, no siempre por una turbina, pero cuántas veces he recurrido a un dispositivo reversible para sacar información de la situación real. Y sí, realmente me sorprendió que lo que llevo hasta ahorita, nadie, nadie, no, o sea, ni siquiera que haya hecho cálculos este, que se hayan ido por un camino equivocado no, este, se queda en blanco se queda en blanco esa parte algún comentario al respecto, qué pasa qué sucedió, por qué esa parte no le entran no se entendió no, es el tiempo el tiempo el tiempo este, cuando planteé el, el examen, dije, les, les había dicho, a ver, el primer problema está muy sencillo, este, se lleva 20 minutos. ¿sí? El segundo problema está más complicado. El primer inciso sale muy fácil, el segundo se lleva sus, sus 15 minutos. Este, ah, suponiendo que el inciso A, por más que se tarde en 15, y el... Y el y el, la otra parte, 15, y llevan media hora, ¿sí? Este, media hora, exagerándolo, más los 20 minutos del otro problema, también exagerándolo, lo cerré en una hora, ¿sí? Este, pero dije, bueno, una hora sería lo que yo desde mi punto de vista, vamos dándoles un extra 20 minutos más. Esos 20 minutos más, este, su, pensaría que sería para ese último inciso. Entonces, ese último inciso ya tendría hasta media hora. Este, y les dije 80 minutos de examen, ¿sí? Al final me pidieron más tiempo y les ma mandé un mensaje límite hasta las 11. Entonces, fueron 10 minutos más. ¿Ustedes qué hubieran pensado que, que hubiera sido lo justo para ese problema? ¿Una hora para ese problema nada más? ¿Hora y media? Pues, muy pues bien, bien. Bien. Profe, lo, bueno, mis profesores dejan el examen desde un inicio, desde la hora de, de la clase, por ejemplo, este se inicia a las nueve, y nos dan todas las dos horas, incluso cinco minutos extra, por ejemplo, once cinco, para subir todos los, los documentos. No sé si... No, bueno, yo también... Ah, podría hacer eso, este, pero quise... Pero, pero por eso fue un examen de dos problemas. Eh, históricamente mis exámenes han sido de tres o cuatro problemas, pero ahora como decidí la parte teórica, fue nada más de, 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 dos, problem, de, de, de dos problemas. En lo del tiempo relativo, este, podemos hacerlo de de media hora con un problema, pero también este, lo podemos hacer de tres horas y les aseguro que por ahí hay un problema, que un solo problema y, y, y que necesita las tres horas. Este, yo, yo llego a todos los exámenes con la solución, ¿sí? Y no con la solución copiada del libro, sino la, con la solución como aquí la ven, este, con, con mi letra, este, y con los cálculos hechos con, cal, con, con mi calculadora y con los datos revisados de las tablas de que efectivamente este, 
eh, son, son esos números. Entonces, yo me llevo cierto tiempo y obviamente de ahí empiezo a sumarle, bueno, si yo lo hice en tanto tiempo, este, pues tengo que sumarle este, tanto a este inciso, tanto a este otro, en este otro se tiene esta dificultad y entonces necesitaría tanto tiempo más y así es como más o menos este, los voy armando. Este, a veces, quizás esta vez no fue... Fue el caso, bueno, sí, esta vez sí fue el caso. En principio yo tenía tres problemas. Este, tenía este, el, el primero que, que les dejé. Tenía un segundo, lo resolví y en el proceso me di cuenta que, que no, que, que, que había cosas este, medias enredosas para un examen que quizás era para tarea y lo quité. Tenía este tercero, tenía un, una segunda opción, ya me puse a resolverlo y me quedé con este. Pero pues si, si en algún momento hubiera decidido que también tenía sus problemas, lo quito y me pongo a buscar otros. Y así he tenido exámenes en donde este, hago tres preguntas, pero tuve que resolver cinco, cinco problemas para ver con cuáles me quedaba. Este porque no me quedo con las soluciones de los libros, no me confío de las soluciones de, de los libros. Este, cuando te confías de las soluciones de los libros, siempre va a haber un detalle que no tomas en cuenta y por eso lo, lo, los tengo que resolver. Este, me dicen que es falta de tiempo, pero sí me extraña mucho que a veces cuando es falta de tiempo se quedan a medio, a medio procedimiento, y ahora lo que me he encontrado es que nada. O sea, como si, si mágicamente el tiempo se hubiera acabado aquí para todos. ¿sí? Este... Bueno, profe, yo en lo personal, ¿Sí? la verdad sí me sentí un poco estresada y nerviosa, pues, porque pues, desde el principio a mí, no sé si la, ya le había comentado que se me había ido la luz y luego, y tenía miedo que otra vez se me fuera. Sí, sí, sí. Y pues todo eso, y yo siento que, bueno, en estos momentos la mayoría de los estudiantes estamos muy estresados por todas las situaciones que están pasando y pues eso ocasiona que en los nervios, en los exámenes, yo en lo personal sí me bloqueé, por eso a veces dije, ¿qué, qué hora qué hago? ¿O, o qué fórmulas uso? ¿O X cosa? Y ese sí. es el detalle, ese es el detalle que me preocupa, que cuando, que cuando vieron que se les pedía una eficiencia... ¿En qué pensaron? Ese es el detalle que me preocupa. Es una eficiencia. ¿Qué hago? Ya tengo mi potencia de primera ley directa, de ecuación, este, de primera ley. Me piden una potencia. ¿Qué hago? Y eso es lo que me preocupa. Que no supieron por dónde moverse. Maestro, otra cosa también. Bueno, eso me pasó a mí. Yo estoy acostumbrada a otras tablas. Y en esas otras tablas tú necesitabas hacer doble interpolación para obtener tu resultado. Y, y me perdí ahí. Se me fue y me daba un resultado muy diferente. O sea, no se relacionaba con la otra entropía. Y ah, ahí no supe de qué dato puse mal en esa interpolación y ya no pude sacarla. Mira, qué bueno que lo, que lo comentas para hacerles... Otra crítica que espero sea crítica constructiva. ¿En algún momento les dije que el examen era con las tablas del Sengel? ¿Sí o no? No, jamás se nos, se nos definió. Yo les dije con qué, ¿verdad? ¿Por qué ninguno de ustedes, ya no, no el día del examen, sino de días antes, se les ocurrió, me voy a poner a practicar el sacar datos de un sitio web en donde yo tecleé la temperatura y la presión y me lo dé automáticamente. Aquí se lo, ¿Quién lo hizo? ¿Qué se los impedía? No, no. ¿Qué se los impedía? Nadie se los prohibía, no, nadie los está viendo, este... ¿Por qué, este, ¿Por qué se limitaron todos a las tablas? Y les digo, no es que se les hubiera ocurrido en el momento del examen, pero cuando están estudiando, cuando están preparando el examen, cuando están haciendo problemas de práctica, este, no se les ha ocurrido, a ver, este, me voy a poner a, voy a buscarme un sitio de mis confianzas, 
Este, para teclarle los dos datos que me dé, existen o no existen, no sé, pero le dedico un momento. Este, ¿Quién tuvo esa curiosidad? ¿Sí? Este, hablando de, las doble, de la interpolación de las dobles interpolaciones, este, ¿quién tiene a la mano una aplicación, un programa para hacer esas interpolaciones rapidísimo? Este, y, y sin tener que escribirlo a mano. También, ¿quién se los impedía? ¿Sí? Entonces, este, lo, lo, este, son, son la suma de muchos detalles de, que tienen que ver más con Profe. la preparación previa de estoy listo con todas las herramientas. Sí, dime. Usted nos había dado unos programas, ¿no?, para sacar interpolaciones. ¿Quién los utilizó? Yo los utilicé. Ah, qué bueno. Y dio buenos resultados. Ah, sí. Obviamente, eso no es una decisión de que el día del examen me acuerdo que existe y, y, lo ocurre, y se me ocurre y lo, y lo saco y a ver cómo funciona, ¿no? Eso es algo que, que tú vas planeando este, antes, vas preparando este, y lo practicas, porque pues, también esos programas... Este, a veces, si no los has practicado, pues a la primera te confunde este, la forma en que te pide los datos. Este, pero también piensen en eso, en, en aplicaciones. Este, esto supongo ha sido una de las ventajas de estar a distancia, que en los exámenes, pues este, yo estoy consciente que ustedes van a sacar información de donde se pueda. Ahora, el, el examen está diseñado para... No se les ocurrió nada de eso y nada más tienen las tablas del Sengel, es suficiente. No les pido nada del otro mundo. Y por ejemplo, el primer problema les daba las, los datos, les daba los datos, no tenían que buscar ninguno. El segundo problema, lo que hemos hecho ahora sí 20 o 30 veces, ir a tablas del agua ¿sí? y sacar información. Lo que, quis, lo, que me, lo que no sé es en realidad cuántas veces lo han practicado ustedes solos, solos en su casa, porque de nuevo una, este, algo que cada semestre me queda cada vez más claro es que ver a alguien que resuelve un problema y entenderle es lo más engañoso que existe, yo no puedo decir que, que le entiendo hasta que yo solo tomo un problema similar y yo solo con mis tablas y mis calculadoras lo resuelvo, ¿sí? Eso es lo que este, les pediría que, que se planteen antes del examen. A ver, ya el tipo de problemas que espero, solo, solo, puedo tomarlo y resolverlo, sí o no. Este, lo pudieron hacer en el primer problema, la mayoría de ustedes, el flujo másico también, pero sí me preocupa esa parte de la segunda ley que no supieron para dónde moverse. Este, yo sé que en diferentes niveles hay nervios, hay estrés, hay presión, hay falta de tiempo, este, pero tampoco vi esa parte de, ah, es automáticamente segunda ley y me voy por la segunda ley y me acuerdo de los, y empiezo a escribir algo, a plantear algo en función de los, este, del dispositivo reversible. Piensen en ese detalle. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a, a terminar de calificar. Yo creo que ya para el viernes este, tienen su... En, por correo electrónico ya recibieron su PDF con el examen calificado. Eh, terminando esta clase voy a subir la solución del examen de problemas a Classroom. Este, y a partir de ese momento, pues si hay dudas y, o requieren revisión de, de lo revisado, de lo calificado, pues me lo hacen saber este, eh, por el chat, ¿sí? Ya en, 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 de forma privada cada uno de ustedes las dudas que tengan de la forma en que califiqué y este sí me voy a plantear la posibilidad de de completar la parte teórica para este ajustar ese es esa parte del examen 
con, otro, o, con otra actividad similar, pero la de problemas, eso, eso no, eso se queda este, como está. Recuerden que tenemos un examen más. Va a ser un examen de un, este, un mecanismo similar. Este, si es que es en línea, ahora sí ya hay muchas señales de, de que podríamos volver al CUSEI, aunque lo que entiendo es que al final va a aplicar nada más para clases este, prácticas, eso es lo que creo, pero no sé, vamos viendo cómo se desarrolla es, ese, ese detalle del regreso a clases. Y, pero si es en línea el examen, pues sería algo similar. Lo que sí, mi recomendación es, hagan muchos problemas ustedes solos. Este, a partir de la próxima semana, el nivel de dificultad de los problemas se irá incrementando cada semana. Ya este, seguirán, dirán que vamos a inventar algo nuevo, ¿no? Seguirán siendo balances de primera ley. Seguirán siendo balances de segunda ley, no hay de otra, pero dejaremos atrás los gases ideales y dejaremos atrás las sustancias puras. Entonces eso incrementa la cantidad de trabajo que hay que hacer para adecuar nuestras ecuaciones. Pero bueno, lo, lo iré platicando en el transcurso de, de esas clases. Eh, Recibí desde hace varios días su tarea 5.1, pero el viernes recibo la 5.2, entonces ya que estén las dos, este, las voy a revisar y el lunes les comparto las soluciones de las tareas 5.1 y la tarea 5.2. Bueno, ahora vamos a ver con el tema del día de hoy. Antes del tema del día de hoy, vamos a hacer un recorrido de Classroom del capítulo 6. El capítulo 6 se llama Ecuaciones de Estado. En el primer renglón les dejo tres videos que se los recomiendo. Este es como media hora entre los tres videos y una explicación que te va llevando de la mano desde la ley de los gases ideales hasta las ecuaciones de los gases reales. Este... Están muy interesantes estas explicaciones este, y los videos creo que tienen subtítulos en español. En el segundo renglón van a encontrar el capítulo 4 del Koreski, que es el libro que tomaremos de guía a partir de hoy. Y vamos a iniciar a partir del capítulo 4, que son ecuaciones de estado y fuerzas intermoleculares. Aprovecho para compartirles el apéndice A y el apéndice B del Koreski en este PDF. El apéndice A son este, constantes críticas, este, eh, parámetros de la ecuación de Antoine que vamos a necesitar posteriormente, este, factores acéntricos que lo vamos a platicar hoy, capacidades caloríficas para diferentes sustancias, eh, entalpías, de, entalpías de que son de formación este, y tablas de vapor. Miran, ya tengo las tablas de vapor del Sengel, bueno, pues aquí están las del Koreski, leer datos de una de otra, pues ya saben, nos tiene que dar el mismo resultado. Pero muy importante, ya lo platicaré si no es el día de hoy, la próxima clase, este apéndice C, en este apéndice C vamos a encontrar tablas para, correlas, para leer datos que salen de una ecuación de estado que se llama la ecuación de Lee Kessler. Esto lo platico más adelante en la clase de hoy y si no en la clase del viernes. Este, pero este apéndice C del Koreski va a ser muy importante para lo que vamos a a, cal, a estar calculando en las próximas semanas. Aquí en el tercer renglón les estoy compartiendo diferentes lecturas sobre ecuaciones de estado. ¿sí? Son artículos, este, son artículos que recopilan diferentes ecuaciones de estado. Es un artículo el, en donde se 
se presentó por primera vez la ecuación de Lee Kessler, que les voy a platicar más adelante de qué se trata. Es un archivo de Excel para hacer cálculos con, con la ecuación de Peck Robinson. Y es aquí otro capítulo de un libro sobre gases reales. Aquí todavía le voy a añadir unos programas que yo tengo en Python para hacer cálculos de gases reales, pero eso es este... Primero se los platico y luego los comparto. En el cuarto renglón está... Ah, mira, están dos videos. En la plática de hoy van a, se van a dar cuenta que saber y entender de enlaces químicos y fuerzas intermoleculares es muy importante para entender las diferencias entre ecuaciones de estado, pero... Pero también este, yo nomás lo voy a nombrar, no voy a, a, a dar muchos detalles sobre los tipos de enlace y los tipos de fuerzas intermoleculares. Si les quedan dudas al respecto, les recomiendo este par de videos, uno de 14 minutos y otro de 8 minutos, sobre tipos de enlaces químicos y fuerzas intermoleculares. Esta profesora, creo que es española, este, explica de una forma muy, muy interesante, muy clara su explicación, este, estos temas. En el quinto renglón está la presentación, de la, la presentación que voy a hacer del tema el día de hoy. Y si no termino el día de hoy, pues también será lo que siga platicando el viernes. Y el último renglón son los ejemplos que estaremos revisando. Eso sí, yo creo que ya seguramente hasta el viernes. ¿sí? Entonces... Eso es lo que van a encontrar en Classroom sobre ecuaciones de estado. Y pues, vamos a comenzar. ¿Alguna pregunta? Va a haber una, una tarea sobre ecuaciones de estado, pero eso se las platico y se las dejo hasta la próxima clase. Entonces, nuestro tema es ecuaciones de estado y como subtítulos fuerzas intermoleculares porque sin esas fuerzas intermoleculares <coughs> no, 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 no tendríamos razón de hablar de diferentes ecuaciones de estado si no existieran las fuerzas intermoleculares pues seríamos felices porque toda, toda nuestra plática sería de gases ideales pero también no existirían los líquidos y no existirían los sólidos, obviamente. Bueno, ¿cuál es la motivación? <coughs> ya hemos visto que cualquier sustancia pura necesita nada más dos propiedades intensivas independientes. Es decir, cualquier función de la presión que incluya la presión, el volumen y la temperatura es una función homogénea. ¿sí? Y esta función es la que llamamos ecuación de estado. ¿sí? Las ecuaciones que siguen el comportamiento de estos datos experimentales se, se conocen como ecuación de estado. ¿Por qué? Porque la presión, el volumen y la temperatura son datos suficientes para determinar el estado termodinámico de una sustancia. Y entonces, estas ecuaciones nos permiten calcular una propiedad desconocida a partir de las otras dos. Si yo conozco el volumen de un gas y la temperatura de un gas ideal, de una forma muy, muy simple, ustedes saben, yo puedo despejar la presión del gas. ¿okay? Entonces, las ecuaciones de estado pueden ser planteadas de diferentes formas. Puedo despejar la presión, o puedo despejar el volumen, o puedo despejar la temperatura. Que aquí escribí nada más dos opciones. Dejar la presión en función de la temperatura y el volumen, o el volumen específico en función de la temperatura y la presión. Entonces, se llaman ecuaciones de estado, bueno, debería de ser el nombre completo, ecuaciones de estado termodinámico de una sustancia pura, o de una sustancia. Este, vamos a encontrar mucho en los libros que hablan de las ecuaciones EOS por sus siglas en inglés. Una ecuación de estado, cuando de desarrollamos una ecuación de estado, pues el objetivo es que nuestra ecuación ajuste lo mejor posible los datos experimentales y, y ese ajuste se podría hacer en base a una base física o no. ¿sí? Ese tipo de ecuaciones, las ecuaciones que relacionan parámetros este, con datos experimentales en la física 
se llaman ecuaciones constitutivas. Y nuestras ecuaciones de estado en termodinámica son un caso especial de las ecuaciones constitutivas de la física. Ustedes conocen muchas ecuaciones constitutivas este, que son útiles para la ingeniería química. Por ejemplo, ahorita estoy seguro, si están tomando el curso de, fenómen, de introducción a los fenómenos de transporte, han estado platicando de la ecuación de la viscosidad de Newton. Esa es una ecuación constitutiva. Han estado platicando de la ecuación de la conducción de calor de Fourier. Esa es otra ecuación constitutiva. Han estado platicando de la ecuación de la difusión de Fick. Ahí está una tercera ecuación constitutiva que estoy seguro que ustedes conocen. Entonces, son ecuaciones que a través de datos experimentales, en la de la viscosidad de Newton, este, este, gradientes de, de presión, en la de Fourier, gradientes de temperatura, en la de Fick, gradientes de concentración, podemos hacer ajustes para conocer otra, este, otra variable o otra propiedad, como podría ser entonces la viscosidad, el flujo de calor, este, el flujo de masa o el flujo de, o el flujo de masa. ¿sí? Bueno, pero ninguno de esos tres ejemplos, Fick, Fourier y Newton, son ecuaciones de estado. La de nosotros, la de los gases ideales, la de Van der Waal, la de Reynolds One, esas son unas ecuaciones constitutivas que se utilizan en termodinámica para relacionar variables termodinámicas y las llamamos ecuaciones de estado. Nuestra ecuación constitutiva llamada ecuación de estado más conocida que conocemos desde hace muchísimo tiempo, este, yo pensaría que que nos la presentan por primera vez desde la secundaria, es la ecuación de los gases ideales. Es una ecuación muy sencilla, con, una, con, con, con un respaldo teórico simple, pero muy fuerte, muy, muy interesante, este, basado en la observación. Este, puede ser despejada fácilmente para la presión, como para la temperatura, como para el volumen específico. Y bueno, es P igual a RT sobre B. Ya saben la historia de la famosa R. A causa de esta ecuación todos estamos mal acostumbrados a decir que es la R de los gases ideales. Pero también aquí ya platicamos que más que una constante exclusiva de los gases ideales es un factor de conversión. Eh, esta ecuación puede ser derivada directamente de la teoría cinética de los gases ¿sí? este, y supone que el gas contiene pequeñas partículas, pero son partículas rígidas y esféricas, muy pequeñas. Es más, hace la suposición de que su volumen es cero, pero que esas partículas existen, son rígidas, son esféricas, como si fueran bolas de billar, este pero que sin embargo ocupan un volumen despreciable y que no están sujetas a fuerzas de colisión. Esa es la base teórica que encontramos en la teoría cinética de los gases que respalda la teoría de los gases ideales. ¿Sí? Entonces, bueno, dos detalles que dirán no, este, no tienen sentido con la realidad, porque dice no ocupan un volumen, obvio que ocupan un volumen, y no están sujetas a fuerzas intermoleculares, efecto cuando colisionan entre ellas, o con las paredes del recipiente. Esto tampoco es cierto. Las moléculas reales sí están sujetas a fuerzas intermoleculares. ¿sí? Piensen de nuevo en bolas de billar. Las bolas de billar colisionan entre ellas, colisionan con las paredes de la mesa, pero no se quedan entrelazadas cuando dos bolas de billar chocan. No hay posibilidad de que queden entrelazadas. Este, ¿Por qué? Porque no hay fuerzas intermoleculares. Pero en moléculas, en situaciones reales, sí existen esas fuerzas intermoleculares y es lo que hay que empezar a tomar en cuenta. Precisamente esa ausencia de fuerzas intermoleculares hace que lleguemos a una conclusión que hemos repetido muchas veces en este curso, en donde... La energía interna del de sistema es independiente de la presión. Y decimos, la energía interna solo depende de la temperatura y en un gas ideal, y por lo tanto también la entalpía de un gas ideal solo es una función de la temperatura. Pues eso es consecuencia directa de que estamos ignorando las fuerzas 
intermoleculares y nada más estamos tomando en cuenta la energía cinética de las moléculas. En ese caso estamos suponiendo que la presión tiende a cero y que el comportamiento de los gases se aproxima a lo que planteamos como un gas ideal. Bueno, aquí, aquí repito el, el, el comentario que ya les había hecho alguna vez sobre la constante R. La constante R, dentro de la constante R lo que nosotros tenemos es la constante de Boltzmann, que es una constante física que relaciona la temperatura absoluta con la energía. Y como no estamos interesados en cálculos para una sola molécula, pues la relacionamos con el número de abogado para así hacer cálculos en base a una cantidad enorme de partículas que llamamos mol y que es más realista para, nuestras, para nuestros problemas. Entonces, eso hace que la constante de Boltzmann sea un, simplemente un factor de proporcionalidad, un factor de conversión entre unidades de temperatura y unidades de energía. Este, entonces, cuando relaciono Boltzmann con Avogadro, pues tengo la R. Pero pues la R, la razón por la que utilizamos R, pues es la razón por la que utilizamos la constante de Boltzmann para relacionar cuestiones energéticas con temperatura. Ya abogado lo único que hace es que hagamos referencia a un mol de sustancia. Bueno, pues toda esa teoría de gases ideales se nos viene abajo en muchas situaciones reales y no sabíamos por qué con el desarrollo de la ciencia nos dimos cuenta que se debía a la presencia de fuerzas entre moléculas, fuerzas intermoleculares. Entre diferentes moléculas hay relaciones energéticas que tenemos que tomar en cuenta. La energía interna es una energía molecular, ya también lo platicamos, la energía molecular o energía interna este, es la suma de muchos tipos de energía que suceden a nivel molecular pero esas energías moleculares las podríamos dividir básicamente de dos tipos, en energías moleculares cinéticas y en energías moleculares potenciales. Las cinéticas pues, tienen que ver con el movimiento. Ahora, a nivel molecular los movimientos pueden ser de traslación, de rotación, de vibración. Todo eso está explicado por la teoría de maxwell Boltzmann y, y en la teoría de maxwell Boltzmann nos damos cuenta que es la temperatura la principal influencia de esta energía molecular cinética. Sin embargo, está la otra parte. Todos esos detalles energéticos que tienen que ver con la posición de las moléculas. ¿sí? Ahora, esas energías potenciales moleculares las podemos dividir entre energía potencial intramoleculares e intermoleculares. Inter, que son las que al final nos van a interesar, es entre diferentes moléculas. Y las intramoleculares son relaciones energéticas en el interior de una molécula y llegando incluso al nivel de relaciones energéticas entre sus átomos. Entonces, bueno, la energía potencial es el resultado de la posición de un átomo o de una molécula. ¿Sí? respecto a otros. Las energías potenciales intramoleculares es cuando los enlaces se reacomodan en una reacción química. ¿sí? Esa energía potencial intramolecular se va a volver muy importante cuando hay reacción química. ¿sí? Este, sin embargo, las que a nosotros principalmente ahorita nos van a ocupar, son las que independientemente de reacción química o sin reacción química, existen entre diferentes tipos de moléculas. Y esas son las intermoleculares, entre diferentes moléculas. Y nos vamos a ir dando cuenta que no solamente dependen de la temperatura, también dependen de una manera importante de la presión. En un gas ideal, nosotros hicimos la suposición que no existen esas relaciones intermoleculares y entonces la presión no era factor. Ahora, ¿cuáles son esas principales fuerzas 
intermoleculares. Son fuerzas de atracción. Este, las podemos, sin mucho detalle, ya les diré, si quieren un poco más de detalle, les recomiendo los videos de la profesora que mostré hace un momento. Este, pero este, en general podemos dividirlas entre fuerzas electrostáticas, enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Cuando hablamos de fuerzas o enlaces de Van der Waals, estamos hablando de toda una familia de fuerzas, ¿sí? entre las cuales encontramos las de Dipolo-Dipolo, las de Dubai, las de London, e incluso podríamos tener este otro, otras subdivisiones, pero no vamos a entrar a ese detalle. Vamos a ver qué es lo, lo, lo básico, lo esencial en el, entre las diferencias entre los enlaces que se forman a causa de fuerzas electrostáticas, los que se forman a causa de enlaces de hidrógeno y algo de las que se forman por fuerzas de Van der Waals. <coughs> las fuerzas electrostáticas son las más sencillas de, de, de entender. Actúan, digo, resultan de la actuación electrostática de grupos químicos, es decir, este, nuestros grupos químicos pueden actuar como como este, ¿qué? se me fue la palabra, este, eh, como imanes, ¿sí? Este, hay grupos que tienen una carga negativa, hay grupos que tienen carga positiva, y cuando se encuentran, se atraen, ¿sí? Atracción de estos grupos ionizados. O hay grupos negativos que se encuentran con otro grupo negativo y se repelen, ¿sí? En soluciones, diluciones acuosas, esos enlaces son muy débiles, pero en ambientes hidrofóbicos este, son enlaces muy fuertes y definen la química de la sustancia. Tenemos sólidos que básicamente se forman, se unen gracias a estas fuerzas electrostáticas como los cristales de cloruro de sodio, las soluciones de, de electrolito, también las fuerzas que dominan son las electrostáticas. Aquí tengo una solución acuosa de cloruro de sodio, una solución de ácido sulfúrico, son electrolitos y dominan las fuerzas electrostáticas. Este, gases ionizados o plasmas, en el interior de un reactor de plasmas, lo que tenemos es una gran cantidad de fuerzas electrostáticas que definen lo que va a suceder. Pero bueno, también le pongo este, los rayos durante una tormenta de estrellas, pues son básicamente, este, durante una tormenta, perdón, este, y la formación de estrellas este, se deben a este tipo de grupos ionizados que actúan como, simplificándolo, como imanes. Luego están los enlaces de hidrógeno. El enlace de hidrógeno ocurre cuando un átomo de hidrógeno se enlaza a un átomo fuertemente, fuertemente electronegativo, como el nitrógeno, como el oxígeno o como el flor. ¿sí? Y entonces aquí recordamos que nosotros tenemos un excelente ejemplo de eso, que es este, el agua, donde el átomos de hidrógeno están enlazados con oxígenos. ¿Qué es lo que sucede? El hidrógeno posee una carga positiva parcial e interactúa con otros átomos electronegativos. ¿sí? Ese tipo de enlaces es lo que le da al agua sus propiedades tan valiosas para nosotros como precursor de la vida. ¿sí? Pero también ese tipo de, de enlaces de fuerzas es lo que encontramos en moléculas eh, como el ADN, tan complejas como las hebras del ADN. ¿Sí? enlaces de hidrógeno. Fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals no es un tipo de enlace, un tipo de fuerza, les decía, es más bien una familia de diferentes eh, características, es una familia de diferentes fuerzas atractivas o repulsivas, tienen detalles en común, pero este no es un solo tipo. Está, por ejemplo, los enlaces entre dos dipolos permanentes que en la literatura los encuentran como enlace dipolo-dipolo o fuerzas de Kisson. ¿sí? Una atracción dipolo-dipolo es una atracción no covalente entre dos moléculas polares o dos grupos polares. Entonces, tengo grupos polares, encontraré enlaces este, dipolo-dipolo. Sin embargo, aunque los dos grupos no sean polares, puedo provocar 
enlaces dipolo-dipolo, por ejemplo, en las fuerzas de Divay es un dipolo permanente y un dipolo inducido. Puedo tener una molécula que sea una molécula polar, pero va a inducir al dipolo a una molécula no polar. Obviamente estos ya van a ser enlaces más, en, más, más débiles, pero existen y tienen su importancia. El tercer ejemplo, la fuerza de dispersión de, de, Lon, de London, es incluso este, un extremo, son fuerzas muy débiles porque ambos partes son dipolos temporales, ninguno es un dipolo permanente, pero sin embargo, si se dan las condiciones, este, eh, las, las condiciones, este, el dipolo se va a formar. Eh, Incluso se sabe que esa, que esa, este, esa formación es, es, tiene una posibilidad de que ocurra o no ocurra en función a las características de la nube electrónica este, que se forma alrededor de esas sustancias. Ya para esto tenemos que entrar a terrenos de, de la química e incluso de, de la termodinámica estadística para entender si los dipolos son posibles, si se van a formar este, o no se van a formar. Bueno, independientemente de sus detalles, hay que reconocer que estas fuerzas existen y eso es lo que hace que ya un problema con un gas que yo llamo un gas real cuando yo lo resuelvo con la ecuación de los gases ideales, pues los resultados que me da son resultados que no tienen sentido con la realidad. ¿sí? Entonces tengo que replantar mis ecuaciones en función de la presencia de estas fuerzas. ¿Y cómo lo hacemos? Porque bueno, matemáticamente hay que hacer algo. Hay que llevar toda, toda esa información a una función matemática que le incluya y que la podamos este, tomar en cuenta. Y esas funciones matemáticas las vamos a llamar funciones potenciales. ¿Por qué? Porque estamos incorporando los efectos de cambios de energía potencial a nivel molecular. ¿sí? Entonces tenemos que describir cómo la energía potencial intermolecular depende de la posición entre las moléculas. Y dirán, ¿y qué tiene que ver la presión con todo esto, ¿sí? pues la presión juega mucho en cuál es la posición final de las moléculas. Por eso la presión se vuelve muy importante. Bueno, tampoco le vamos a entrar al detalle de cómo se, se generan estas funciones, se salen de la termodinámica clásica, hay que estudiarlas en un curso de termodinámica estadística, pero al final es una función que tú puedes graficar y que nos dice cómo la energía potencial afecta la, este, el encuentro de, de dos moléculas. ¿sí? Y como les decía, como, de, como, como depende de la posición, pues depende de la presión. Hay muchos modelos de funciones potenciales, hay modelos muy simples, hay modelos muy complejos. Los modelos muy simples nos van a generar ecuaciones simples como la de Van der Waals. Veamos los dos modelos más simples, el de la esfera rígida y el potencial de Sutherland. El, el modelo de la esfera rígida, como su nombre lo dice, Igual que los gases ideales, sigue considerando que las moléculas son bolas de billar, lo cual no es cierto, pero bueno, es el primer esfuerzo para salirnos de la teoría de gases ideales. No modifica esa parte, sigue considerando que son esferas rígidas de diámetro conocido ¿sí? y siguen actuando como bolas de billar. Pero el potencial entre un par de moléculas es, se va a los extremos. O es cero o es infinito. La atracción entre ese par de moléculas o no existe si estamos lejos de un radio de acción o es totalmente atractiva si estamos dentro de ese radio de acción. Entonces, matemáticamente, 
este modelo de la esfera rígida se va a los extremos, o todo o nada, lo cual también no va de acuerdo con la realidad, pero fue un primer intento de hacer algo diferente a lo que hacían las ecuaciones de los gases ideales, y así es como quedó matemáticamente la función potencial del modelo de la esfera rígida, y que bueno, los libros lo encuentran como el potencial de Sutherland. Esta es la teoría que va a estar detrás de la ecuación de los gases reales de Van der Waals. Por eso, entre las ecuaciones de gases reales, la de Van der Waals es la más mala. Y para muchos casos es muy, muy mala. Pero, obviamente, el estudio de esos efectos fue avanzando y hubo un momento en el que se llega a a una ecuación que no es la más avanzada, pero ya significó de plano romper con la ecuación de los gases ideales, ya significó romper con esa idea de las moléculas rígidas, el potencial que vamos a llamar el potencial de Leonard Jones, ya no considera las moléculas como rígidas, ya dice que están rodeadas por una nube de electrones y esa nube de electrones se puede deformar se pueden encimar. Entonces, con mecánica cuántica, se puede demostrar los efectos de, de, de que se encimen esas nubes de electrones y obtener el potencial de Leonard Jones. Este, C es una constante de proporcionalidad, R es una distancia elevada a una constante N, donde la teoría nos dice que va de 8 a 16. Tampoco vamos a entrar a los detalles de cómo se obtuvo y qué significa, pero esta es el potencial, ¿sí? el efecto de la energía potencial para el caso que analizó Leonard Jones. Bien, con una figura entendemos mejor qué sucede. Este, cuando una molécula... Este, voy a tratar de dibujar con un radio conocido se encuentra en una posición ah, la por comodidad la dibujé queriendo parecer una esfera se encuentra con otra molécula similar la atracción entre ellas lleva sigue esta función ¿sí? este va a haber va a haber fuerzas de atracción y repulsión que va a seguir esta función en función de si esta se acerca más o más o más o menos, ¿sí? o si se aleja. ¿sí? Entonces, la ecuación nos dice cuáles van a ser los efectos de atracción entre ese par de moléculas. Dirán, bueno, yo lo que veo es una curva. Vean la curva para diferentes sustancias. Aquí están graficadas para el oxígeno, para el cloro y para el benceno. O sea, por primera vez empezamos a ver que esos efectos, gráficamente esos efectos de energía potencial son diferentes para diferentes sustancias. ¿sí? Hay más atracción, fuerzas de atracción entre moléculas de oxígeno que entre las de benceno, por ejemplo. Entonces, esta es la información que los que crearon ecuaciones de gases reales tomaron y las llevaron a sus ecuaciones. Aquí están parámetros de Leonard Jones para diferentes sustancias. Este es este, el diámetro molecular en Armstrong y este es un parámetro energético. Este, bueno, una relación entre energías que queda en grados Kelvin. Bueno. No entramos a más detalles de cómo se obtiene o cómo yo esa información puedo trasladarla a una ecuación de estado, pero ahí está esa, la información de los efectos de la energía potencial y quien, y quien la pudo aprovechar la llevó a sus ecuaciones de estado. Antes de presentar ecuaciones de estado, vamos a platicar de un principio. Más o menos en la época en donde se daban todas esos avances, esos primeros avances de eh, funciones potenciales, Van der Waals, el mismo Van der Waals de la ecuación de Van der Waals, el mismo Van der Waals de muchas otras cosas. Este, al final de esta plática también vamos a hablar de la regla, eh, de la regla de, se me fue el nombre, 
regla de mezclado, de la regla de mezclado que también se llama regla de mezclado de Van der Waal porque Van der Waal contribuyó. Este, bueno, es Van der Waal quien en 1873 nos dice que todos los fluidos cuando se comparan con la misma temperatura reducida y la misma presión reducida tienen aproximadamente el mismo factor de compresibilidad. Yo estoy seguro que todos ustedes han utilizado quizás en un curso de físico-químico o de química los factores de compresibilidad y conocen una gráfica en donde eh, en el eje X y en el eje Y tenemos temperaturas reducidas y presiones reducidas. Bueno, en uno de los ejes temperatura reducida y las líneas son para diferentes presiones reducidas o viceversa. Bueno, pues esta relación este, se llama o surge a partir del principio de los estados correspondientes que dice que la energía potencial adimensional es la misma para todas las especies. En otras palabras, si yo utilizo una temperatura dimensional, una presión adimensional, que es, le llamamos temperatura reducida y presión reducida, más o menos las sustancias que tengan la misma temperatura reducida y la presión reducida van a tener el mismo factor de compresibilidad. Es un detalle que quizás no con estas palabras ustedes ya conocían y que se va a ver reflejado en la creación de algunas ecuaciones de estado. En otras palabras, lo que está diciendo, existe una función que nos relaciona los parámetros, la, la función potencial con las dimensiones de las moléculas y que es similar para cualquier sustancia. Y entonces yo lo que necesito es conocer la temperatura reducida o la presión reducida o el volumen reducida de mi sustancia donde la función reducida, eso también ustedes ya lo saben, es la temperatura entre la temperatura crítica o la presión entre la presión crítica o el volumen específico entre el volumen específico crítico y tendré una propiedad reducida. ¿sí? Este, y si relaciono esa, esa propiedad reducida, podré obtener un parámetro dimensional que es el factor de compresibilidad Z. Y tendremos una herramienta más para hacer cálculos con una ecuación de estado. En resumen, todos los fluidos a la misma temperatura reducida y a la misma presión reducida tienen el mismo comportamiento termodinámico, es decir, tienen el mismo factor de compresibilidad. Hidrógeno a la misma temperatura reducida y presión reducida que nitrógeno a la misma temperatura reducida y presión reducida es, se comportan de forma similar y puede utilizar la misma ecuación de estado para esas sustancias. Es decir, no necesito una ecuación de estado para el nitrógeno y otra para el nitrógeno. Puedo utilizar la misma porque van a tener el mismo comportamiento en el mismo punto, pero en la propiedad reducida. Bueno, y un último detalle a platicar antes de pasar a ecuaciones de estado en particular, que es el factor acéntrico. Esto que está aquí es una un, este, captura de pantalla del Koreski. Esta es una página del, del Koreski que les acabo de compartir, del capítulo 4 del Koreski. Es más, aquí se dan cuenta que es la ecuación 413 y 414, donde nos explica qué es el factor acéntrico o el factor de Pitzer, también es conocido como el factor de Pitzer. Bueno, hasta antes, bueno, hasta gases ideales y hasta Van der Waal, seguimos considerando que las moléculas son esferas. Sin embargo, no es cierto, las moléculas reales no son esféricas, pero ¿cómo llevar esa información a una ecuación de estado. Bueno, pues el factor acéntrico es una medida de que de la no esfericidad de una molécula. ¿sí? Si el factor acéntrico es igual a 1, entonces la molécula efectivamente, coincidentemente, es una esfera. ¿sí? Pero si, si la molécula tiene formas raras o tiende a tener formas más de una... Eh, de, de un tubo, este, ¿qué forma tiene? 
¿sí? A, eso, a esos dibujos que me acabo de inventar no le puedo dar un nombre. Lo que sí puedo es medirle su factor acéntrico y encontrar un factor entre el 0 y el 1 que me dice qué tanto se aleja esa forma de la, no esferi de la esfericidad, de ser una esfera perfecta. ¿sí? Obviamente tenemos medida de factor acéntrico para moléculas reales, no para figuras que me acabo de inventar. Este, en las gráficas, en los apéndices que les acabo de compartir, que les mostré hace un momento del Koreski, ahí vienen tablas donde yo puedo conocer el factor acéntrico de diferentes sustancias. ¿sí? Y entonces, yo puedo mejorar el cálculo que haga de mi factor de compresibilidad para esa sustancia si sí conozco su factor acéntrico y es para lo que vamos a utilizar el apéndice C del Koreski. Pero esto lo explico con más detalle en un ejemplo que vendrá posteriormente, yo creo que el viernes. ¿sí? En vez de ir a una gráfica y leer un factor único de Z, voy a ir a dos gráficas o voy a ir a dos tablas, voy a leer dos Z voy a involucrar el factor acéntrico y tendré un mejor factor de compresibilidad para sustancias que se alejan en su forma de la esfera. Y así empezaremos a tener mejores, mejores este, cálculos en nuestras ecuaciones de estado. Pero bueno, más adelante regresamos a este detalle que viene aquí en la ecuación 4.14. Todo esto, plática, es lo que está detrás de una ecuación de estado. Aquí no, en este curso no las vamos a obtener en detalle, simplemente las vamos a conocer y las vamos a utilizar. La primera ecuación de estado que se desarrolló, famosa por su legado histórico, por haber sido la primera, pues es... Todos la conocemos, la de Van der Waals. Pero les decía que la de Van der Waals es muy mala porque utilizó el, la función potencial de Schutterland, aquel, aquella función potencial que era o cero o infinito, que se iba a los extremos para describir las interacciones intermoleculares. Es una idea, ahora la vemos como una mala ecuación, pero en su momento pues fue un gran avance. Nunca nadie antes se lo había planteado. Entonces, Van der Waals es el primero y da un buen avance. Además de que hay situaciones, hay problemas en donde utilizar la ecuación de Van der Waals es suficiente y nos da buenos resultados. Pero en general, es una mala ecuación. ¿Qué es lo que Van der Waals tomó en cuenta para desarrollar sus ecuaciones? Obviamente, parte de la ecuación de los gases ideales. Lo vemos en su primera parte, ¿sí? La ecuación de, de Van der Waals inicia con P es igual a RT sobre B menos B. Hay una segunda parte, pero si analizamos la primera parte, pues veo que es básicamente la ecuación de gases ideales con una corrección. ¿Qué es lo que hizo Van der Waals? Bien, pensó lo siguiente. Este, pensó en el tamaño de las moléculas, seguía basado en un modelo de, de esferas rígidas, pero hizo el siguiente cálculo. Las moléculas tienen un diámetro conocido. Entonces, el centro de una molécula no puede estar cerca de otra por menos de esto, porque si no, una molécula entraría en otra. Entonces, existe un volumen excluido entre dos moléculas y es por geometría es 4 tercios de pi por el diámetro al cubo. Si lo dividimos entre dos, porque estoy relacionando dos moléculas, y lo multiplico por el número de Avogadro, porque quiero esto extenderlo para moles de moléculas, pues tendré un volumen excluido por mol de moléculas, y ese es el parámetro B de la ecuación de Van der Waals. ¿sí? La B de Van der Waals, que muchas veces cuando lo usamos decimos simplemente, ah, es una constante, es la constante de Van der Waals, pues más que una constante, es un cálculo geométrico, de volumen excluido que no tomaba en cuenta, que no necesitaba tomar en cuenta la ecuación de los gases ideales, porque en la ecuación de los gases ideales no había posibilidad de interacción entre moléculas, pero que aquí sí hay posibilidad de interacción y este es el resultado de la interacción de dos moléculas. Entonces lo que hace Van der Waals es modificar 
el volumen específico para incluir el volumen molar no ocupado, que es B menos B. ¿Sí? Pero esa es la primera parte de sus, de sus ideas. Recuerden que hay un segundo término. Le hace falta tomar en cuenta las fuerzas intermoleculares. ¿sí? Este, en ausencia de cargas eléctricas, las fuerzas de atracción pueden ser las de dispersión, las de dipolo-dipolo, las de inducción, las de Van der Waals en general. Y la teoría nos dice que son dependientes del radio a la menos 6. Pero el volumen es proporcional al cubo, es decir, al radio al cubo. Por lo tanto, relacionando este, el efecto de las fuerzas con el volumen, nos quedaría que esos términos son proporcionales a volumen a la menos 2. Entonces, propone que existe un parámetro A, parámetro energético que puede ser relacionado con la función potencial de Schutterland y que se ve afectada por un volumen a la menos 2. ¿sí? Y en toda esta relación de ese parámetro y ese volumen a la menos 2 nos da la información necesaria de las fuerzas de atracción y repulsión. Y el primero, aquí viene, porque nunca vamos a olvidar este nombre, el primero que hizo un análisis similar pues fue precisamente Van der Waals. En 1873 añade esos términos a su ecuación y tenemos la famosa ecuación de Van der Waals. Pero recuerde muy importante, la B y la A nos dicen, nos da información de lo que sucede cuando dos moléculas interaccionan entre sí. No son constantes que salen de la nada y que están tabuladas en un libro. Es más, nosotros vamos a aprender a calcularlas con propiedades críticas y no a buscarlas en un libro. Entonces, esa ecuación puede ser escrita como una ecuación cúbica. Cúbica, ese es un detalle interesante. Aquí está escrita en dos partes, porque son dos efectos, pero cuando la analizo matemáticamente, me doy cuenta que se trata de una ecuación cúbica para el volumen, y la puedo reescribir para el volumen, y efectivamente me quedo con una ecuación cúbica. Y por eso cuando resolvemos, podemos tener diferentes raíces, que es algo que también les voy a mostrar este... La próxima clase cuando les, les muestre un programa que hice para Van der Waals, cómo tratamos ese problema de las diferentes raíces. Este, todas estas líneas son posibles soluciones de la ecuación de Van der Waals. Si estoy muy lejos de la campana de saturación, es una curva sencilla de resolver. Pero si estoy cerca de la campana de saturación, vean lo complejo que se vuelve esa ecuación cúbica. ¿sí? Por eso hay que tener cuidado este, a la hora de sacar las raíces, con cuál raíz me voy a quedar. Por encima del punto crítico, la ecuación de Van der Waals se simplifica bastante y solo tiene una raíz real. Las otras dos raíces son imaginarias y las eliminamos fácilmente. Pero por debajo del punto crítico, la ecuación de Van der Waals puede tener tres raíces reales y tenemos que hacer un análisis de cuál de esas raíces corresponde al volumen molar del estado líquido y cuál a la del estado vapor. ¿Sí? Van der Waals nos da volúmenes específicos del estado líquido. Quizás eh, experimentalmente sus resultados en esos puntos son muy malos, pero es la primera ecuación que te pueda dar información de ese tipo. ¿Cómo puedo yo hacerme de valores de A y de B? Vamos a usar un truco matemático aprovechando lo que sucede en este punto. ¿sí? En el punto crítico. En ese punto, vean las derivadas. La primera derivada de P respecto al volumen de temperatura constante es igual a la segunda derivada. Y es más, es cero. Hay una meseta. Entonces, voy a aprovechar esa igualdad para encontrar un método para calcular la A y la B de Van der Waals. Hago la primera derivada. Hago la segunda derivada. Ambas son cero. Las igualo. 
No voy a, a platicar el procedimiento paso a paso, les dejo esta presentación y ustedes analícenlo, pero después de varios cálculos, llego a la conclusión, puedo llegar a la conclusión de que A la puedo calcular con la ecuación 27 sobre 64 es igual a R al cuadrado, temperatura crítica al cuadrado, entre presión crítica al cuadrado. Y así yo puedo hacerme de mis A de Van der Waals en las unidades que yo quiera en función de mi R. Y ya no tengo que buscar A ni B en tablas. Y B quedó como RT crítica entre 8 presión crítica. Un detalle muy interesante, si yo reescribo la ecuación de Van der Waals en su forma reducida, es decir, en vez, fíjense, Van der Waals aquí está escrita en función de temperatura y de presión, pero si yo la reescribo en función de temperatura reducida y volúmenes reducidos y presiones reducidas, esta también es la ecuación de Van der Waals. Bueno, si de ahí obtengo la Z crítica, me doy cuenta que para Van der Waals, Z crítica es igual a 3 octavos. 3 octavos es 0.375. ¿sí? Bueno, experimentalmente sabemos que este, para todas las especies químicas, eh, la Z crítica real es alrededor del 0.29. Y Van der Waals hace cálculos considerando que es punto .375. Esta es una medida del error de una ecuación de Van der Waals. Van a ver más adelante que otras ecuaciones de estado, su Z crítica se acerca al punto .29. Si haces esta prueba para cualquier ecuación de estado, te, te irás dando cuenta qué tan buena es esa ecuación de estado para cálculos a alta presión. Por lo tanto, Van der Waals empieza, empezamos a ver que es una mala ecuación para cálculos a alta presión. Bueno, Van der Waals es la primera ecuación de estado real y es una ecuación cúbica, pero con el tiempo fueron saliendo ecuaciones similares. ¿Qué? ¿Por qué ecuaciones similares? Porque nadie trabaja de cero. Todo mundo, Van der Waals tomó la ecuación de gases ideales y la mejoró. Pues hubo mucha gente que tomó la ecuación de, de Van der Waals y la mejoró y obtuvo otras ecuaciones cúbicas. ¿sí? ¿Qué hicieron? Dejaron el mismo primer término que tiene que ver con las cuestiones geométricas. Ahí no hay nada que corregir. Y se pusieron a corregir la parte energética de las fuerzas de atracción. Ahí sí hay mucho que corregir. Y salieron muchas otras ecuaciones de estado que iban mejor, mejorando esa segunda parte, con mejores funciones potenciales. Y aquí hay cuatro ejemplos, bueno, tres ejemplos muy buenos, redlich Wong, Suave redlich Wong y Peck Robinson. Vean las fechas. El desarrollar nuevas ecuaciones no es hacer quesadillas. Hay mucho trabajo teórico, mucho trabajo experimental, en esas ecuaciones. Ahorita nosotros la utilizamos como si nada, pero no las estamos deduciendo, no las estamos analizando, no estamos viendo la teoría que hay atrás de esta A, de esta alfa. ¿sí? Tuvieron que pasar, ¿qué será? 30, 70 años para que de Van der Waals se desarrolle la de Red Swan y luego veintitantos años para que se mejorara y saliera la de Swap Redish One, y luego ya otros cuatro años para la de Peck Robinson, y Peck Robinson ya es una muy buena ecuación de estado, que ahorita vamos a analizar. ¿sí? Pero todos siguieron la misma línea de pensamiento teórico de mejorar ese término de atractivo. Obviamente en todos estos años se desarrolló la teoría, este... La química, la teoría atómica, este, se entendió realmente que era un átomo, que era un enlace, se, determin, se, se explicaron los diferentes tipos de enlaces químicos y también fue el desarrollo de la mecánica cuántica. ¿sí? Por eso esos avances fueron relativamente lentos. Eh, vamos a platicar, tenemos tiempo de platicar unas... Estas par de ecuaciones, esta es la de Redlich-Wong, así en su forma 
en dos partes, la parte de volúmenes y la parte atractiva. Yo también puedo determinar su A y su B con las propiedades críticas. Aquí está la A y la B de Redleaf Wong. No vamos tampoco a entrar a los detalles del de desarrollo de esa, de esa A y B. La puedo reescribir en su forma reducida y su Z crítica ya no es de punto 375 y es de punto 333. Se acercó bastante más al punto 29 que quisiéramos para trabajar a presiones muy altas. Entonces, Red Juan ya es mucho mejor ecuación que la ecuación de Van der Waal, pero este punto 33 y, bueno, todavía es alto. La de Peck Robinson, este... Sí, me brinco la de Swap y me voy directamente a la de Peck Robinson. Red Lisbon y Peck Robinson son las que más vamos a utilizar. La de Peck Robinson tiene un avance extra que aparece por primera vez. Es la primera ecuación cúbica que incluye el factor acéntrico como parámetro. Es decir, ya toma en cuenta la forma irregular de las moléculas. Con este factor acéntrico calcula un parámetro capa. Este parámetro capa te permite calcular un parámetro alfa que depende de la temperatura y ese parámetro alfa está aquí adentro en la parte atractiva. Aparte de su A y su B, y con este par de ecuaciones podemos calcular la A y la B de Peck Robinson. Entonces ya no nomás es la A y la B, ya también es tomar en cuenta el factor acéntrico. ¿Es la ecuación más compleja que existe? Claro que no. Hay ecuaciones mucho más complejas. Estamos hablando de 1976 y ese tema no se ha detenido. Pero esto ya es una ecuación, si vas a trabajar con gases, con gases exclusivamente, este, luego hablamos de mezclas de sustancias o, o de líquidos, pero si vas a trabajar con gases, ahora sí, a cualquier presión, presiones muy altas, presiones exageradas, ya Peck Robinson es una excelente ecuación. Su Z crítica, punto 307, ya prácticamente es el punto 29 que estábamos buscando. ¿sí? Entonces, ya es una excelente ecuación para trabajar con gases. La próxima clase también les muestro el programa que hice para hacer cálculos con Peck Robinson. ¿Es la única opción que tenemos? No, no es la única opción. Próxima clase, aquí nos vamos a quedar. Vamos a hablar de otra familia de ecuaciones. La primera familia de ecuaciones fue la familia de las ecuaciones cúbicas. Pues ahora voy a presentar la ecuación de las fam la, la familia de ecuaciones viriales. ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir esto de virial? Este, lo platicamos la próxima clase. Eh, ¿Qué me hace falta platicar? No más rápido porque se den una idea. Después de presentar las ecuaciones viriales, entre las cuales está una que ustedes conocen, posiblemente como la de Betty Bridgman o la de Benedict Webb Rubin, después de presentar esas ecuaciones viriales, voy a hablar qué opciones tenemos para líquidos y para sólidos. Este, y voy a hablar de la tercera opción que tenemos que usar cartas de compresibilidad gener generalizada, factor Z. Pero como les decía, lo vamos a hacer corrigiendo la forma de las moléculas. Y les voy a explicar estas gráficas y esta ecuación de estado de Lee Kessler. <coughs> Esas gráficas son gráficas y tablas del Koreski. Se las voy a explicar para utilizar esas y explicar por qué prefiero hacerlo así a utilizar la clásica gráfica Z que aparece en el Sengel, por ejemplo. Ya que es... terminamos con ese tema, hablaremos, bueno, y si mi problema no es de sustancias puras, sino de mezclas, ¿qué puedo hacer? Primero voy a platicar por qué se complica el tema y luego qué puedo hacer. Y el qué puedo hacer es utilizar lo que vamos a llamar reglas de mezclado. Y entonces tendré ecuaciones cúbicas para mezclas, pero también ecuaciones viriales para mezclas. Y voy a replantear mi teoría del estado correspondiente para mezclas y se acaba el tema. Pero todo eso nos llevará 
todo el viernes. ¿Preguntas? ¿Cómo? ¿Hace falta un examen o dos exámenes por hacer? Uno. Ah, ok, gracias. Uno, pero que no incluye el tema que terminamos la semana pasada de ciclos, ni tampoco incluye este tema de ecuaciones de estado. Uno que este, son temas que, los temas que vienen después de ecuaciones de estado. Aunque ecuaciones de estado estaremos manipulando ya todos los días a partir de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, este, pues eso es todo por hoy, dejen dejar de grabar. Espero terminar de 